大家好，我是大伟。我相信咱们的粉丝当中啊，有很多朋友啊是长期睡眠不好的，每天晚上啊只要一睡觉，就感觉大脑当中啊就安定不下来，就忍不住的去播放一些小电影，感觉整个人啊都非常的燥。好不容易睡着了，被一些声音啊给他惊醒了，惊醒了以后一看时间，才感觉两点钟、三点钟，然后一想着六七点钟又要起来了，还有四个小时，一下子心理压力一上来又睡不着了啊，就是反反复复的每天这样去做。我给大家说过啊，睡眠是放在所有东西之前的。你吃的再好，念的再好，只要睡眠不好，一切都归于零。而睡眠好了以后，你再稍微吃一点啊，再稍微念一些，整个身体的状态会怎么样？完全不一样。所以睡眠是非常重要的。一个长期睡眠不好的人，不仅会感觉这个记忆能力啊会错乱 ，A 讲的事可能会想到 B。可能是人民都记不得了，就想到事情的原因。还有呢，就是每天啊状态萎靡不振，就算给大家睡上十个小时，他每天都是感觉浑浑噩噩的。今天我教给大家一个小小的方法，这个方法你只要跟着我去坚持去做上一个月到两个月，你会发现慢慢的躺在床上，你的心能静下来，然后呢，你整个人的状态会变好。我们都听过一个成语啊，叫做心神不宁，对不对？心神。不宁，你只有把这个心给它定下来，神给它定下来，整个人一宁下来，自然而然就会睡着。这个方法是一套动作，大家一定要记得啊！如果跟着我做完以后，感觉大脑当中有一种空空的感觉，整个人状态定下来以后啊，一定要给视频打上有用两个字，并且给咱们的视频点个赞。话不多说啊，直接讲方法。这个方法是什么呢？来，我们先找到一个点，这个点叫做什么？这个点，我手指的点啊，叫做神门。这个神门这个点啊，非常的重要啊！我们找到这个点以后，把两个神门对在一起，轻轻的摩擦。这个动作我给得给大家提前讲一下，是咱们晚上去做。晚上睡觉的时候啊，比如说你十点钟睡觉，你就八点半到九点钟的时候去做，提前半个小时到一个小时这样的一个时间区区间。好，来就这样轻轻的摩擦啊，然后反复轻轻的摩擦。好，这样去摩擦一个三十下到五十下。你手像我转不转都没事，你只要把两个点，你看这样对在一起，然后轻轻的摩擦，摩擦完这个点以后，然后不要着急，我们手腕横纹下面啊三指这个点啊，你看腕横纹下面三指这个点啊，中间这个地方，这个地方叫做肋关啊，把两个肋关在一起再摩擦。有的朋友为什么说为什么你要去做肋关呢？啊，肋关不是和我们的心相通的吗？其实你要知道啊，我们讲的睡眠不好，其实和我们的心啊有很大的关系啊。你只有先把我们的神门和肋关打通了啊，你整个人的睡眠状态就会不一样。就这样简简单单，我们去做上一个五十下啊，五十下依然是五十下，大约耗时也就是三十秒钟左右。在做的一个区间，我们慢慢的调整呼吸，吸气，慢慢的吐气，就这样，稀稀吐吐，慢慢的啊。慢慢的做完了以后，此时你会发现，可能有的朋友啊手掌会发热，有的朋友呢额头上面会微微的出一些汗，这些都是非常正常的。然后我们开始把我们的手指交叉在一起，拇指往下去按压，双个两个拇指往下去按压，手这样去交叉啊，大家看好，手这样去交叉，这个关节点对关节点啊，然后就这样放在我们的腹中，就这样慢慢的按压，眼睛闭起来，然后吸气，吐气。就这样静静的，你会发现十秒钟到十五秒钟左右，就这样一直保持这个压力，你会发现你的大脑当中慢慢的会进入到一种空空的状态。什么叫空空的状态呢？就是你要知道，我们在睡觉之前，还有我们睡眠当中，它中间有一个空空的状态，这种状态就是一个过度的状态。所以在这个状态当中，是一个非常接近于睡眠的状态。好，我们就这样感受一下，是不是大脑当中有一种空空的感觉？你的这个整个状态啊，你的整个头皮头皮上面是不是有一些啊放轻松的感觉？这些都是好的现象，慢慢的去做，静静的去品味啊。这三十秒钟，三十秒钟做完了以后，来，我们所有人啊，把我们的手形成这个七字形，七字形，七字形以后，对准着我们的眉心，这样，轻轻的去啄啊，轻轻的去啄。这样轻轻的去啄啄我们的眉心，小鸡啄米一样，轻轻的啊，轻轻的，不要快，不要急，不要很快啊，就慢慢的、均匀的、轻轻的去啄，三十下到五十下。好，做完了以后，头顶两个耳朵之间。
这个点叫做什么？百会，轻轻的这样去啄，三十下到五十下，啊，就这样，这是一套动作，一套动作。你把这几这个五十下再啄完以后，然后此时你再感受一下，你会发现你整个人啊就安定下来了。就比如，哎、啊，你看我讲话的速度马上就安静下来了，为什么？因为它就是让我们整个人身体啊安静下来的一些点点位位啊，你们按照这个顺序去做，千万不要做反了啊。第一个点，第二个点，然后第三个、第四个、第五个，五个步骤做完了以后，你坚持去做。你第一天哪怕做完以后，你感觉哎没什么变化，不要气馁啊。你坚持连续做三天，这三天以内，它就会给你一个好的感受。而且咱们很多朋友啊，体质稍微敏感的，他当场做完以后，他就心就静下来了。这个方法就分享给大家了，大家感觉有用、有收藏价值的，把它收藏下来，同时转发给身边有需要的朋友和家人。你记住了，大伟的视频啊，分享的都是纯纯的干货啊，没有关注的朋友记得关注一波。在别人那里啊，或许是不传之秘，在我这里都毫无保留的分享给大家。我是大伟，谢谢大家。大家好，我是大伟。咱们每个人的脸上啊，都有一张看不见的经络网，这张网啊，会随着你年龄的增长变得越来越皱，而这张网只要变皱了以后，你就会发现脸上的皱纹变深了。脸上的一些褐斑颜色变重了，很多朋友脸就拉垮下来了。今天这个视频就教你怎么样打开我们脸上这张看不见的经络网。做完以后，你会发现你原来的一些容光啊又焕发出来了，而且做完以后，你的脸上紧紧绷绷的，会非常的舒服。本次视频内容啊，它是由前面的面部瑜伽加上后面的手法教学全部合并在一起，所以呢都是干货。大家感觉做。做完以后有用的，给我点一个赞。我们话也不多说，直接把这么好的内容分享给大家。首先，我们先来讲第一个面部瑜伽。面部瑜伽的作用是什么？就是通过锻炼我们面部的这些肌肉，让它变得更加的饱满，让我们的面部变得这个轮廓、啊、变得更好。同时，在进行肌肉锻炼的时候，把一些不好的杂质啊给它代谢出去。你会发现啊，脸上圆圆胖胖嘟嘟的人啊，他就不显老。其实这就是因为我们面部啊比较饱满。面部瑜伽的锻炼一共是三个动作，我建议大家做的时候是对着镜子去做，这样的话就不空洞。如果说你这样干巴巴的做，你会掌握不好一些细节。来，所有朋友呢可以跟着我一起来做。我们呢把嘴巴先抿起来，抿起嘴巴做一个笑的姿势。在做的时候一定要记得，我们的眼睛啊不能动，眼睛是保持睁着的啊，睁得大大的。你如果眼睛一动，就变成这样了。做一个错误的给大家看。看到没有？你的所有的皱纹都挤在一起了，所以我们眼睛不动啊，眼睛这里不动。刚开始你练习不好的话，可以跟我一样，把手放在这啊，放在我们的眼睛下方大约一指的位置。然后呢，我们做的时候，你能明显的感觉到我们这里的肌肉啊在发力。我们去做上一个五到十下，就这样，保持住，放下。再来，保持住，放下啊！就这样去做上一个五到十下以后，这你会感觉酸酸的、胀胀的，证明什么？证明你这块肌肉真的是被锻炼到了。好了，做完第一个动作以后，我们做第二个动作。第二个动作是什么呢？就是把两侧往内吸。很多人啊，对这里这条沟啊，是感觉怎么样？感觉特别的难受，看着就特别的烦。我们这个动作呢，就是把这里啊给它伸展开来。大家看好啊，嘴唇微微的抿着。两侧往里收啊，就是吸口气，嘴唇抿着。两侧往里收，然后我们这个动作是配合呼吸做的，记住啊，吸气的时候抿着往内收，吐气的时候放松。来，给大家演示一下，吸气，吐气，注意看我这里勾的一个变化啊，来吸气，吐气。做上三到五下，不要做多这个动作。来，吸气，吐气。好，三到五下做完以后，这里会感觉有一些微微的发木啊，但是呢，你会感觉这里啊有一些微微的紧绷的感觉。好了，做完以后再做下一个，我们把嘴唇抿起来，把我们的下巴往前往上去挑，给大家演示一下。注意看啊，这个动作怎么完成的呢？抿住嘴巴，做一个微微笑的一个姿势，抿住
，微微笑啊，微微笑，然后动我们下巴啊，下巴你不会动没有关系，你可以把嘴唇往内，看我嘴唇的变化啊，嘴唇往内。把这个位置啊，给大家锻炼一下。这个位置可以增加我们整体的一个轮廓，这样你的面容啊就更加立体啊。所以呢，这个面部瑜伽动作做多少次为一组呢？其实不限次数啊，你做到你的面部发酸、里面发热，有这个肌肉发力的感觉，就可以休息一下。每天每个动作做上一个两组就可以了。听到这里，感觉大伟讲的好的、讲的棒的啊，大家一定要在评论区下方打上“有用”两个字，帮助更多的人。好了，做完了我们面部。下半部分的瑜伽，我们要去把我们的脖子这里啊，给它拉伸一下啊！大家一定要记住，把我们的嘴巴微微的并并拢，脖子往上抬，拉住两两秒钟左右啊，然后呢，再把这里拉住，你手可以这样去抹一抹啊，把整个颈纹这里啊，给它拉伸开来。抹一抹啊，颈纹这里拉伸开来，这个动作是作为一个放松。那么做完以后呢，你的颈纹啊会变得更淡啊，脖子呢会显得更加的修长。好了，做到这里，那我们整个这一半部分就做完了。然后紧接着是什么呢？紧接着就是手法上面的一个教学了。在这里大家一定要认认真真的听手法上面的教学呢，我就做半边的脸啊。做完以后，你看一下左右两边的对比，你就知道这个差别了。好。来，所有朋友们，我们把手变成这样啊，一个九字，一个九字。然后你注意看上面这一节，这一节的位置呢是对准了哪呢？正好平贴着我们哪里呢？我们的眼袋。我们需要把这里啊给它抹平，先慢慢的，你看往上推啊，是刮着一个什么呢？看斜着往上啊，往上，越往上越好，但是一定要斜，你不能平着去刮啊。你看，眼睛闭起来以后。斜着往上去走，一、二、三，眼睛这里啊，我们是轻柔的，大约两到三分力啊，两到三分力，但是你一定要贴实了，去做上一个十五下左右。四，从侧面看，五，这边侧面看啊，来，六，推上去，七，如果你有精油的话，你可以配合精油一起做这个动作啊。八，好，就这样去做。我们做十下啊，因为时长关系，我们做十下。好，当你十下做完以后，眼睛睁开，你会发现两边有点不一样啊，一边重一边轻啊。像我这边做完以后，我就会感觉轻飘飘的感觉。这里做完了以后，我们眼睛上方这里有一个眼眶，是不是？我们用我们大拇指对着，你看我们的鼻梁往上去推，推到顶。推到顶，你看推不上去了，有一个小棱啊，就推到这个顶，然后把我们的内眼眶这里给它去刮一下。你看，一啊，你看从这儿刮到这儿啊，你看，二，依然可以去上一点点的小油。三，从我们的内部，四啊，然后五，我们做的时候可以有个小技巧是什么呢？就是手，你看。点进去以后，旋转着拉上来，你看这样点，旋转着拉上来，你会感觉不一样的啊。六啊，这两个动作做完以后，你的眼睛啊睁起来以后，就感觉明显不一样了啊，因为它这个是一个点穴的作用。来，最后一个，来跟着我一起去做，好，一定是内眼眶啊，你看内眼眶往上顶，顺着内部的这一条边去做。好，做完以后，你把眼睛睁开，你可以看一下我两个眼睛的变化啊。是感觉完全不一样了，这边眼睛进光量明显增加，而且很轻松，很轻松。平常眼睛干干涩涩的人也可以做这个动作。好，这两个动作做完了以后，我们就要什么呢？点眼尾啊，你看眼睛闭起来，眼尾这里啊，你看点上，啊，就这样去画圈，轻轻的啊，三到四分力去画圈，大约是四十下左右啊，用时大约二十秒钟，就这样去画一个圈。把我们眼周的这个点啊，给它完全的去放松啊，就这样。做完了以后呢，你的整个眼睛啊就完全不一样了。两个眼睛你看起来就会感觉不一样。好，现在做完以后，睁开来给大家看一下，大家可以看我两个眼睛是不是感觉有一些变化了？其实这个变化还是比较小的。我们下面一个动作做完以后，它的变化才是真的大啊。来，我们所有朋友啊，可以跟我做一样的动作，用我们这里啊这个地方叫豌豆骨，对着我们的嘴角啊。然后呢，用我们的这个小拇指这里啊。
对着你看我们的这个眼角，就这样贴着一条斜线，看好，这样的一条斜线，大家看到没有？看到这条斜线呢以后，你把整个手啊就这样托着咱们的脸上，就这样托着，你会慢慢的去慢慢的感受啊，三秒钟左右，你会发现你的脸部和你的手掌中间已经完全的贴合在一起了，就是这样的感觉。找到这样的感觉以后，我们的手怎么样呢？我们手是微微的这样旋转，并且往上去推。朝斜上方发力啊，这个一定要掌握好。你看贴上去以后，里面一定要贴实了，然后你看旋转往上去推，你看旋往上去带，看我的整个眼睛的变化，就这样去做。看我这里的变化，好，定住往上去推。推到顶推不动了，你看推到这里推不动了，眼睛被拉开来了，定住三秒钟，好，放松，再来找到原始的点，看好，我就做三下，大家看一下区别，好，来，来，先旋转，旋转往上去走，推着往上去走，找这个发力感，注意看我的眼睛的变化，我的嘴角的变化，推着往上去走，好，三秒钟，再来一次，来，贴着旋转往上去推。好，就这样，三秒钟。好，做完了以后，来，大家看一下面部的变化，看一下两侧啊，两侧会有一个明显的感觉。就我自己的感觉而言的话，我这一侧脸部由内而外的发热，而这一侧呢是正常的，没有感觉。用手这样贴着面部，感受一下温度，你会发现在眼睛这一圈啊，这边的温度啊明显会比，呃，我的左侧稍微高一些啊。然后呢，这个就是我们做完了以后一个帮助。很多朋友说，大伟到这里就结束了吗？没有，这是一个套完整的方法。所以你们如果说有耐心学到这里的话，我再教你一个最后一招。最后一招是什么呢？就是从头这里一定要把它理开啊。我们一般做的话是两边做，就是手形成这样的一个姿势，两边啊去推，推到我们的耳朵这里，就这样去刮，把我们的这个大脑袋啊像掰开一样啊，就这样去刮。啊，刮开以后不仅仅是什么呢？对于我们的抬头纹、川字纹都能带来很好的缓解作用。同时做完以后啊，你整个头脑啊都感觉轻轻松松的、轻飘飘的，非常的舒服啊。闭上眼睛去做上一个三十下到五十下，整个动作都可以面部涂抹一些精油。好，做完以后你再看一下两个脸，呃，整个我整个脸的一个变化啊，感觉是完全不一样的。好了，今天视频的内容都是纯纯的干货啊！面部包括了我们的眼睛，我们的网怎么去打开，我们的整个面部的走线，包括我们面部的瑜伽都在里面啊，讲的都是干货。大家看到这里的朋友们，不要忘记了在视频下方打上“有用”两个字啊，帮助更多的人。大伟非常感谢大家的观看和支持。如果没有关注的，一定要记得关注我一波，因为在别人那里或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟，强悍的男人在。七十岁还能生小孩，这句话听起来可不是表面这么简单。我来给大家翻译翻译啊。首先，你要满足生小孩，一定要什么呢？你的啊小蝌蚪的质量要过关。第二个就是你这把枪啊，你得能使得动啊。咱们现在三十多岁，感觉自己状态不好的是一抓一大把。为什么会这样呢？因为你不懂。呃，我们的这把枪，它需要怎么样去擦油，怎么样去养护，哪些元素是它需要的，你不懂，你也不知道这把枪是不是使用过度频繁了，光去用它不去养护，哪有这个道理？所以今天这个方法啊，就是拯救你的一个状态。如果你的早上抬起头啊，不是那么坚挺了，你在进行生活的时候不是那么愉悦了，你整个状态、你的快感啊，包括你的时间长度都。都不是那么理想，那么你的身体当中恐怕就需要一种素，这个素叫什么？叫做雄性激素，也被称之为我们的一个。睾酮素啊，你只有把我们的睾酮素给它升上来，同时把我们身体所需要的一些营养，哎，给它补充进去，自然而然你的状态就又起来了。特别是对于一些三十岁左右的，这个时候你其实，在我们的生理上面是属于一个壮年期啊，所以呢，你在这个时候去给它进行补充的话，是很容易提上来的。四十岁、五十岁，我经常给大家做一个比喻，你看。这个呢，是我们二十岁左右的状态，三十岁啊，他的一个状态，四十岁、五十岁、六十岁。但是你如果保养的好的话，你就可以往前。你看，这个就是我们三十岁、四十岁、五十岁、六十岁、七十岁。
啊，这个一个角度，大家可以自己把手伸出来对比一下。好，说到这里以后呢，可能很多人对我的视频已经感兴趣了，没有关系，我现在直接给大家讲干货。讲完干货以后，大家感觉有用的，评论区下方打上有用两个字，并且给我的视频点个赞。好，我们现在先来讲啊，第一个促进我们整个雄性激素分泌最好的方式是什么？就是假腿，一定要把腿的内侧练厉害啊。大腿内侧你去捏一捏，如果你感觉软不拉几的，捏起来没有什么弹性，那么这个时候你的整个状态也不会很好。大腿内侧一定要捏起来，厚厚的、结实的啊，它整个有力的，那么你的状态就是非常的棒。所以大腿内侧没事就要怎么样去夹它。就你充分的这个量去夹，它就能刺激我们睾酮激素的分泌。那么大腿内侧怎么夹呢？教给大家一个方法。首先呢，我们把手臂合拢，然后把我们的手臂贴在大腿内侧，就是这个位置啊。贴好了以后，大腿向内夹紧，用力的夹，用你全身力气去夹。什么时候你夹起来以后，你感觉手臂内侧它有一种受力感了。就证明你的大腿的力量是非常足的，就是要用力的往内夹，不要松劲，保持十秒钟。好，十秒钟以后，你的大腿内侧应该已经酸酸胀胀的了。那么这个时候呢，我们开始把姿势调整一下，一样是这个姿势啊。你看放在内部，然后呢，只不过是我们腿稍微分开一些，开始进行什么呢？向内收缩，夹到底，保持一秒钟，手再把它撑开来。撑开来的时候，你记住了，我们的腿要做一个对抗，不要给它随意就这样撑开来。撑开来的时候，这个腿要做一个对抗，再往内夹。夹的时候，你的手臂依然要抵抗，对不对？依然要这样去往外去震，不让它夹进来啊，做一个对抗。但是你要记住啊，我们的胳膊肘怎么样能拧得过我们的大腿呢？所以你手臂就用全部的力气去抵抗啊，全部的力气去抵抗，不让它夹。哎，这个时候你大腿又夹进来了，好，夹紧了以后保持一秒钟，再把它撑开来，再往内夹。好，夹紧了以后再保持一秒钟，再撑开来，再夹。你就这样去做十下，你会发现做完以后，你的整个大腿内侧，包括你里面这两个小球，都会有一种哎。往内走的感觉，这种感觉是什么？就是刺激它去分泌你所需要的这个素是什么素呢？睾酮素。每天这样去做上一个两组到三组，坚持一个月以后，你整个状态就不一样了。好了，讲完了练的，咱们接下来还要再讲吃的。所谓三分练，七分吃，大头子还得靠吃。会练的人有很多，但是会吃的人不一定有多少。所以你只要会吃又会念，你的状态怎么会起不来呢？那么吃的时候，我们应该注意哪些？应该怎么吃呢？我教给你一个万能的小方子，你每天早上起床的时候去吃，吃完了以后，它能和我们的动作相辅相成，你需要的东西它能补充进去，并且呢转化为我们的睾酮素，并且补充大量的蛋白质，是什么呢？你一定要记好啊。艾绒鲜的艾绒一小撮，就是艾草啊，鲜的艾草一小撮，再加上黑芝麻一小撮，再加上香蕉一根，再加上生姜大概两到三片，最后加上这个枸杞一小把啊。这个量怎么把控呢？你就按照啊，大约啊一小撮一小撮的这样去抓。每天就抓这么一小撮，手这么一捏就可以了，因为它不是药，它不是方子，它只是补充这个能量的。你把它抓起来，混合在一起以后，捣捣碎，或者拿这个破壁机啊，把它搅碎了，再加上一些酸奶，把它搅碎了以后混在一起，直接把它喝下去。这个东西啊，就是我们扶阳五君子啊，把它混在一起，它直接能把我们的阳气啊给它生发上来。你坚持去喝一段时间，你会感觉它就是一个能喝的一个液体的回春的这种。液体啊，非常的棒啊！吃完以后，不仅仅啊，它没有对身体没有副作用，全是帮助。而且你整个状态，如果来得快的话，两到三天，你的这个就是状态就起来了啊！你会会来感谢我。好了，这个视频的内容大家一定要记得，我讲的这些内容啊，你一定要把它记下来，记不下来就把它收藏下来。同时给咱们的视频点个赞，感觉学到了知识，对自己有帮助的，打上有用两个字。我是大伟，在别人那里或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留。分享给大家，感谢您的观看和支持，谢谢大家。